年轻人，你太天真了。多久了？把他扔出去。河内，加强巡逻。我不希望这样的事情再发生。嗨。他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。你醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人是我自己。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我。
陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。哎呦！柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。
，宫崎，我知道你出身于木偻军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱朴义，我承认，是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再过来打死了！别过来！都别动！别过来啊！别过来！别过来呀、啊！飘逸，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，飘逸。飘逸，此地不宜久留。如风，快离开这儿！哦，走，飘逸，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。小野，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸己任，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你这革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重。啊。去看看，这就不行了，这已经是我打倒的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。
这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘科长？等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手喽。你们中国人话真多。打倒你后再说。什么人？我正在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯什么？我告诉你，这完全不公平！这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！<笑>废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！他又来捣乱，放心，我会处理，照顾他。是，<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！怎么样？现在服了吗？啊！你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步
，而且我也看出你的毅力和执着，但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。<笑>不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？愿意教我，但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？首徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢，师傅。我学习太极拳有一段时间了，我想请你帮我看一下。好，请你的确进步了，而且我看你整个人都好像变了。这都是因为学了太极拳，所以我要向朱师傅和太极拳表示真诚的感谢。我也要谢谢你，你的萨瓦特踢拳也让我获益良多。菲利普，你看。真的不一样，呃，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我。刚认识你的时候。我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是，我要回去了，回到法国。可是师傅，我一定会把太极拳带到法国。保重，菲利普。我的好朋友，谢谢
。刘馆长，在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呐、啊。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入，即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了，不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨。我跟他切磋切磋，有趣。哼，刘馆长，不知这位是啊，如风，我给你介绍啊，这位是朝鲜来的花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。请。力气还不小呢。没事吧？啊，刘馆长，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？哼，如果还是这种水平的话。我想，就不用浪费我的时间了。谁输谁赢还不一定。难道崔师傅你害怕了？哼，笑话，我何时怕过？好，明日我定来赴约，希望你不会让我太失望。你就是主标义。是的。好，希望你明天不要让我丢脸。我会全力以赴的。那就拜托了。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则。我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。
今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。飘逸啊，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大事过奖了。哎，要不这样吧。你跟我回西北，给我那些士兵们传授太极拳，如何、啊？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅台。嗯，我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。谢大帅，那就后会有期。大家过来一下，冲印照片，赶紧出几篇关于朱飘逸打败朝鲜花郎道崔正金的新闻报道，快去吧。国术馆呢要招弟子，必须先要登记啊。我们在里面呢设立了一个临时的登记处，大家待会儿啊去里面报名登记。来，大家排好队啊！好好好，排队排队排队排队！走吧走吧，在里面，进门往左边啊，往左边。哎，非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容的，心存善念。是我们习武之人的武德，武德就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。不知道能不能问你一个问题？嗯，请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是。发扬民族传统的精神一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进花郎道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花郎道是我经过改善的。只可惜，遇见你之后，我才发现花郎道的很多不足。要是能够学习太极拳，就好了。崔师傅。我可以教你，啊，真的吗？你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话。
张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊。曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。尹小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。林川，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。这话多的是呢。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。朴逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，朱玉，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及
，算你躲得及时。呀受伤了，没事。哎呀，张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守，啊。大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命，未免有失武德。朱师伯，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。嗯。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，啊！<笑>
，不是他的对手。我，队长，你好好养伤。你、啊。慢点儿，你给我出来！慢点儿，慢点儿。朱飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？本灵儿，我知道我是早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！干得好！我都看见了，我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思，我也明白你的意思，咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉殷啸天，刚好，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置。马宁儿，你有什么理想？我我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，<笑>单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人。不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿，愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次
没完成任务，但是，我还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。但是，你给我记住了，欣赏归欣赏，我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果你自己清楚。现在可以无归原主了。迎春，你有心事？没有啊。你有心事，我能看得出来。你是武林高手，还懂读心术啊？飘逸，我有件事情想跟你商量。现在。张凌海的爪牙已经被你打败，我想，是时候继续刺杀张凌海了。你不能够回同学社，太危险了。更何况你性格太冲动，很容易出事的。我以前是很容易冲动，但是经历过这么多事情，我已经学会控制我自己了。我想。如果留在这里，像你们一样，凡事先商量，然后再考察，再听安排，统一行动，这样也许会很安全、很保险，但是会错过很多大好的机会的。迎春，你听我说，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。我知道，你还恨着张凌海，但已经是过去的事了。你不应该一直带着仇恨的枷锁活着。你的生命里不应该只有仇恨，还应该有美好的生活。放下仇恨，放下过去，想想如何面对未来，如何去珍惜身边的人。放下仇恨，我今生如果不为我母亲报仇的话，我怎么安心自在的活着？你看你，又倔起来了。不是我倔，飘逸，其他什么事情我都可以听你的，但是唯独这次，不行。飘逸，飘逸，哎呦喂，你俩这怎么了？喂喂，大伙都等着你们呢，快走啊！走啊！来来来，走！哎，大家先安静一下，先听我说啊。今天啊，朱师傅打败了殷啸天，成就了恶人，为我们上海国术馆争了光。我们大家敬朱师傅一杯，来！朱师傅，谢谢。来来来，都过来敬朱师傅啊！赶紧过来，过来！谢谢，谢谢，朱师傅，朱师傅，谢谢，太厉害了，多谢，太厉害了，朱师傅，谢谢。迎春。迎春。飘逸，我走了
。迎春。常常怀疑自己是不是在磨砺。迎春，等我求求你，你能不能改变一下决定啊？飘逸，对不起，我已经决定了。你是什么时候做的决定啊？从你打算接受殷啸天挑战的那一刻，我就已经决定，我也要做些什么。你还是要回通讯社吗？不，我不回通讯社，我直接找张天喜，通过他接触张凌海。那你有具体的计划吗？我可能。还是要继续利用我跟张天行的关系来做这件事、啊。不过你放心，我有我的底线。飘逸，我知道这个决定可能你无法接受，但是我只有这一种办法，才能够接触到张凌海。我知道，我明白。我们要在一起，无路崎岖，渺小的爱。你回去吧，别担心我。将军，你猜谁来找你了？谁啊？猜呗。韩记者。对。行，我知道了。李雪，我就知道你会回来，送你。你怎么在家里待这么长时间？哦，因为家里的琐事太多了，所以回来晚了。哦，嗯，令尊令堂都还好吧？哦，都挺好的。呃，这时间也不早了，要不我们去吃饭？好。报告社长，有柳迎春的消息了。他在哪里？他在张天行呢。他的胆子是越来越大了，消失了那么多天，竟然不回通讯社，直接跑去张天行那边。是否要我通知他停止刺杀张凌海？不用了，我自有安排。你先下去吧。是。谢谢。以前呢，都是我不好，让你有了约束感，所以我决定从现在开始，给你充分的自由。真的吗？真的。呃，不过。不过什么
你也知道，上海这个地方鱼龙混杂，什么人都有。你一个女孩子，注意点安全，总是应该的吧？嗯，知道。你这次回来，还没去通讯社吧？啊，我还没来得及去呢。其实，我是觉得，记者的工作，我有一点烦了。那好办，换份工作，我来帮你安排。哦，不用了，不用了。其实我还没有想好呢，我自己的事情我自己处理吧。好，那我不干涉你太多。休息一段时间，总是需要的吧。